Hello everyone and welcome to this video. チャット GPT は英語学習の救世主ということで前回動画を作ったんですが今回は英語講師として私がどのようにチャット GPT を活用しているかをご紹介したいと思います。In case you don't know who I am, I'm Rika and I've been teaching English for a very long time. 長年英会話講師として成人の方々を対象に教えているリカと申します。I live in Miyazaki and now I offer English lessons to students all over Japan. 今は宮崎県在住でオンラインレッスンを主に日本全国また海外に住む生徒さんに提供しています。I absolutely love what I do. In this video, I'd like to show you how to use ChatGPT to prepare English lessons. Teaching 自体は本当に大好きな仕事なんですが、なんせ一人で教えているので、準備が大変なんですよね。レッスンプランを練るだけでも相当な時間とエネルギーが必要となります。で、ここで現れたのが ChatGPT なんですね。もう本当に私に素晴らしい助っ人。ができたという感じなんですよね。So, if you are a teacher looking for a new and innovative way to create lesson plans and engage your students, then you've come to the right place. 楽しく効果的で生徒さんに楽しんでもらえるようなレッスンをね、日々模索している先生方のお役に立てればとっても嬉しいです。AI のサポートで準備自体も楽しくはかどっていきます。ChatGPT is a powerful language model trained by OpenAI that can help you generate text in a variety of contexts, including English language teaching. With ChatGPT, you can quickly generate ideas for lesson plans. So, whether you're looking to create more engaging English lessons or practice your own language skills, ChatGPT is a powerful tool that can help you achieve your goals. 講師の方々に限らず、英語学習者の方々にも使える目から鱗の活用法をこれからご紹介いたします。Okay then, let's dive in. Okay, so I will show you how I use ChatGPT、uh, to plan my lesson. レッスンを準備する上で、どのように ChatGPT を活用しているかということをね、実際にお見せしたいんですけれども、Uh, first of all, I'd like to show you. So, this、ね、when it comes to teaching conversational English, I need some dialogues.、Uh, the dialogue will be a kind of a certain situation. I usually or I used to make my, on my own, but ChatGPT can. Be a great help. So, I'm going to chat to GPT. I'm going to ask you to ask me 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 to ask me to ask you to ask me to ask you to ask me to ask me to ask you to ask me to ask you to ask me to ask you to ask me to ask me to ask you to こんな感じでお客さんとバリスタのダイアログを瞬時に作ってくれます。I just love this dialogue. It's so easy. I don't really have to try and think about the dialogue all the time. I can just ask ChatGPT. すごくないですかこんな感じです。ちょっと読んでみると。Hi, I'd like to order a latte, please. Of course. What size would you like? Can I get a grande, please? Sure thing. Would you like it hot or iced? Hot, please. Great. And what type of milk would you like? Can I have almond milk, please? Sure thing. Anything else for you? Yes. Can I also get a blueberry muffin? Absolutely. Your total comes to $6.45. Would you like to pay with cash or card? I'll pay with card, please. Great. Here's your latte and muffin. Enjoy. Thank you. もうこのダイアログ<笑>、素晴らしくね、自然なので、もうこのまま使えちゃうんですよね。なので、あの、まあ、スターバックスじゃなくても
a fast food restaurant or nice Italian restaurant とかねいろんな状況設定ができるということがあります。本当にさまざまな場面設定をしてそれにぴったりなダイアログを作ってくれることができるので I like to have some really fun dialogues in my lesson so that the students can enjoy reading them out loud あのレッスン中はねダイアログやっぱり楽しい方がいいのでいろんな注文をチャット GPT につけてダイアログを作ってもらうんですけれども、例えば、Can you make a dialogue at a cafe? あどうしようかな。Friendly waitress and a customer who is in a hurry. <laughs> you, can you make a dialogue at a cafe? A friendly waitress and a customer who is in a hurry. フレンドリーなウェイトレスさんと急いでるお客さんとの会話を作ってみてくださいとお願いしてみます。もう出てきそうですね。すごい楽しいですよね。<笑>ちょっと読んでみます。Hi, can I get a coffee to go, please?Of course, we have a few different options.What type of coffee would you like?Just a regular coffee, please.And could you make it quick?I'm in a bit of a hurry. Absolutely. We'll have your coffee ready in just a minute. Would you like anything else with that? No, just the coffee is fine, thank you. All right, one regular coffee to go. That'll be $3.50. Here you go. Great, thank you. We appreciate your business. Your coffee will be ready in just a moment. Thank you. I appreciate it. Here you are, one hot coffee to go. Careful, it's hot. Thank you. I really appreciate the quick service. You're welcome. We are always happy to help our customers. Have a great day. You too. Thank you. これ素晴らしくないですかこういうふうにダイアログに注文をつけることが,つけることができるんです。ちょっとちょっと私も興奮してしまって声が<笑>上ずってしまうんですけど、こんな感じでただ単にあのーカフェの会話って入れるだけではなくって、ウェイトラスさんがちょっと疲れているとかね、<笑>とお客さんがちょっとあのうん機嫌が悪いバージョンとかっていうのも作ってくれると思うんですよ。で、このダイアログすごくユーモアに飛んでて、ね、すごく感じのいい、とっても自然なダイアログなので、これを使って実際にレッスンをすると本当に喜ばれると思うんですよね。素晴らしい。ではちょっとまた場面を変えてみて。Uh, just the other day, I was teaching my students how to make complaints. つい先日、生徒さんに苦情の言い方っていうのをね、あの教えていたんですけれども、そういうことがあったので、うん、ちょっと苦情を言っている場面というか、ダイアログを作ってもらおうかなと思います。えー感じで、Can you make a dialogue between two neighbors? 近所の人が苦情を言ってる場面のダイアログを作ってくださいと。で、注文が、One is complaining about the other's dog. 相手の犬について文句を言っている。これちょっとやってもらいましょう。あ、もう本当にこのスピード感が素晴らしいですよね。Hey, can I talk to you for a minute? Sure, what's up? Well, I don't want to cause any problems, but I've been having some issues with your dog barking a lot lately. It's been waking me up early in the morning and keeping me up at night. Oh, I'm sorry about that. I didn't realize he was being so noisy. Yeah, it's been pretty disruptive. Is there anything you can do to keep him from barking so much? Well, I've been trying to train him, but I guess I need to work on it more. I'll make sure to keep him inside during the day, during the early morning and evening hours, so he doesn't bother you as much. That'd be great. I really appreciate it. No problem. I know how annoying it can be to deal with a loud dog, and I definitely don't want to cause any, tr- any problems with my neighbors. Thanks for understanding. I just want to bring it up before it became a bigger issue. Absolutely. Thanks for letting me know. And if there is anything else I can do to make things better, please don't hesitate to ask. I will. 
Thanks for being a good neighbor. You're welcome and sorry again about the barking. We'll work on it. もう素晴らしくないですかこの<笑>苦情を言うダイアログですよね。とっても丁寧で本当になんかねあ,のあまり大きな問題にしたくないからって言ったりとかあの結構謝ってますよねずっと最後まで何回も。うん、でその解決法をね提示しているということで,で最後に「かっこスマイリング」って書いてありますけどこういうのも英語を教える時にねあの使えますよね。素晴らしいんです本当に。だからいろんな場面設定ができるプラスその場面設定に注文をつけるとそれに応えてあっという間にこんな感じでダイアログを作ってくれます。ぜひぜひトライしてみてください。はい。こんな感じで、もうダイアログはね、もう無限大なんですよ。<笑>もうね、どこまで楽しくできるかとかを考えながらすると、本当ね、チャット GPT がそんな会話文を作ってくれるので、もう it's a great help。もう本当に感謝しきれないっていうぐらいに。ダイアログの作成がすごく簡単になったんですけれども他の使い方としましてはまあダイアログなんですけど場面というよりはあの使ってもらうあの表現とかあの文法なんかをあの指定することもできるんですよね。例えばあ、うんこんな感じで。Can you make a dialogue using as many idioms as possible? イディオムをできるだけ使ったダイアログを作ってもらえませんかと聞いてみます。出てきますよ。Hey there, how's it going? Not too bad, thanks. I've been keeping busy as a bee at work, but I'm finally seeing the light at the end of the tunnel. That's great to hear. So, are you still with that new company? Yeah, I'm still feeling my way around, but I'm starting to get the hang of things. I've been trying to stay on the ball and make a good impression. Well, it sounds like you're doing a good job so far. I know it can be tough to learn the ropes at a new place. Definitely. But I've been trying to hit the ground running and not drop the ball. I just need to keep my nose to the grindstone and work hard. Yeah, that's the best way to succeed, but don't forget to take some time for yourself. Two, you don't want to burn the candle at both ends and end up burning out. That's true. I need to make sure I don't bite off more than I can chew. But I'm feeling like I'm in the driver's seat now and things are starting to fall into place. That's great to hear. Keep up the good work and don't throw in the towel. You'll be cat's meal in no time. <laughs> Laughing. <laughs> Thanks for the encouragement. I'm feeling like I'm really starting to hit my stride. And hey, maybe someday I'll be able to have my cake and eat it too. You never know. The sky's the limit when you work hard and stay focused. Good luck to you. もうね、すごい。<笑>ちゃんと GPT さすがですよね。こんなにもたくさんのイディオムをふんだんに会話文に入れている。そしてちょっとね、あの笑えるところも抑えつつ、そしてなんかこれは、まあ、新しい仕事に就いた若者か何かが話してるんですかね。すごい勇気をもらえる。<笑>あのイディオムが使われてますね。Sky is the limit とかね。あと何何か面白いのありましたね。I'll be able to have my cake and eat it too とか、割と聞いたことはあるイディアムでも、これを使いこなすのって難しいかなと思うんですよね。で、これは割とね、このダイアログは上級者向けかなと思うんですけど、もう少しあの優しく、優しめにすると、ビギナーの方にも使っていただけるようなダイアログを作りたいなと思ったら、うん。まあ、同じような感じで。For beginners, そうですね。For English. こんな感じで聞いてみましょうか。Can you make a dialogue with many idioms for English beginners? ちょっと今のはね、レベルが高かったので、ビギナー向けのを作ってもらおうかな。Hi there, how are you doing today? 
I'm feeling a bit under the weather, to be honest. Oh, I'm sorry to hear that. Is there anything I can do to help? Thanks, but I think I'll just need to take it easy and rest up for a while. I don't want to bite off more than I can chew. That's a good idea. It's important to take care of yourself and not overdo it. Yeah, I don't want to burn the candle at both ends and end up getting even more sick. Absolutely. You should definitely listen to your body and take it one day at a time. That's what I'm trying to do. I just need to keep my chin up and stay positive. That's a great attitude to have. And don't forget, every cloud has a silver lining. You'll be feeling better in no time. Thanks. I hope so. I'm just feeling a bit blue right now. I understand, but you're not alone. We all have our ups and downs. Just keep your head up and remember that tomorrow is another day. You're right, I just need to take it one step at a time and not get too down in the dumps. Exactly, and if you ever need someone to talk to, don't hesitate to reach out. We're all in the same boat. Thanks, I really appreciate that. It's nice to have a shoulder to lean on when things get tough. You're welcome. We're all in this together. Hang in there and keep your fingers crossed that you'll be feeling better soon. I will. Thanks for the kind words. 素晴らしい。<笑>確かにさっきよりはね、少し優しめの会話場になってるし、うん、ちょっと疲れ気味のね、お友達かな、にちょっと声かけて、あのー、励ましてるというかね。すごくなんか優しいダイアログですよね。で、最後に Thanks for the kind words っていうふうに締めくくっていますけど、このままなんか使いたくなるような会話文をこうやってね、瞬時に出してくれるんですよ。それがチャット GPT の素晴らしいところ。皆さんも本当にね、いろいろな様々なダイアログを作ってもらってみてください。これはもちろん私のように英会話を教えてる講師にとっては素晴らしいあのヘルプであると同時に、まあ、英語を勉強してる方だったらねちょっとこういうダイアログが欲しいなと思ったら書いてもらえばこれは音読することによって自分のものになっていくと思うのでとってもおすすめです。はい、ということで今日は英語講師。または英会話講師がチャット g p t を使うとこんなにも楽しいレッスンができますよということをね、会話文、ダイアログを例にしてお届けしました。I actually have more ideas. <笑>まだまだね、チャット g p t を活用してレッスンをより楽しくできる方法というものをね、今探っていて、まだご紹介したいものが結構あるので、またこれ、しますこのシリーズ。<笑>チャット GPT を使う、使いこなす、そしてレッスンをより楽しくできる方法みたいな感じで、私が今探り中なことをまた動画にまとめますので、ぜひそれも楽しみにしていただけたら嬉しいかなと思います。Thank you so much for watching till the end. 最後まで見てくださってありがとうございます。Please don't forget to subscribe to our channel, Rika's English Cafe. And you can also follow me on Twitter, English Cafe 225. 皆さん、ありがとうございました。I will see you soon.